你外祖父害死了我九叔，今天你栽在我手上，我要为他报仇。小霞，给我用十斤重的铁料锁住他，我慢慢伺候他养伤。好。小姐，这药啊，可千万不能让老太爷知道啊！他要知道了，他肯定扒我一层皮啊！你放心，我嘴严。小姐，这可是石家软金散，你要这药它干嘛用嘞？待会儿你就知道了。小姐，这是我花十几两买的药，最贵最好。哎，哎，小姐，这个药不能这么用啊！你放这么多，这药可会让人神志不清的。我就是要让它废掉。这，那你一会儿还是稍微回避回避吧，我怕老太爷知道了，会要了我的命。哎呀，你不说我不说，老爷怎么会知道呢？啊，万一那东方公子叫的太大声了，就说他是伤势未痊愈，痛的。臭丫头，你以为这样就能锁得住啊？想好整我的法子了吗？待会儿你就知道了。哎，我觉得有些奇怪，你被困在朱府这么多天了，怎么没看见你府上的人来要人啊？我以前天天贪玩的不见人影，府上的人早已习惯了。那我就放心了。还以为你脑子里憋着什么坏念头呢，没有最好。东方公子，我特地准备了杯茶，让你润润喉。你想干嘛？哦、我不喝，那杯茶肯定有问题。怎么会有问题呢？就是杯茶嘛。臭丫头，本公子上次只是拜了小官逗逗你，可没有给你下药。你居然这么记仇！哎呀，严重了，东方公子，什么报仇呢？我这是在报恩呐、啊！把酱油给我，赶紧把酱油给我！小小年纪，不知羞耻。你们朱老太爷怎么教的你？我就是不知羞耻。不过有人不要脸的要入赘来娶我，相比之下，我的脸皮可是薄多了。哼。无偷入朱府，企图冒犯朱府总管朱寿，被当场擒下。自知罪大恶极，罪无可赦，罪有应得，无脸再娶朱府小姐，两家婚约就此作罢，并允许朱府分三次将欠款还清，每次间隔二十年，东方十字。哈哈哈哈哈！算你厉害。嗯。你要是不画押，明儿个我就找人把你的脸刮花。<笑>朱丫头，我真是越来越喜欢你了。拿去吧。啊<笑>！有字句为凭，要是你再敢乱来，我就让书斋刻印，满天下发放。那你为何不把欠的钱一并销了呢？那
可不行，欠债还钱乃天经地义。<笑>你们家当年还帮助我们朱府渡过难关，我们是绝不会欠你们的。今天这是对你伤了小霞的回报，你要是再伤我的人，当心我真废了你。你总不能一直这样绑着我吧？就算我再贪玩，府上的人过几天一样会找到这里来。看到我被你这样绑着，他们如果发起难来，朱府肯定遭殃。<笑>这倒是件麻烦事。此去我都已经画押了，你为什么不放我走呢？我还没想好。你府上的人也没来找人，你急什么呀？老老实实待着吧。猪丫头，你马上放了我！猪丫头，猪丫头，猪丫头。朱亚，绑我！朱丫头，看来你脸皮还是不够厚嘛。如果你只守着我。我就没机会了，这个仇，今天晚上我一定要报。